przeznaczenie. Tutaj na ziemi, które Bóg ma dla każdego z nas. My widzimy, widzieliśmy, kiedy czytaliśmy Słowo Boże, że zasiadł się sąd, a obok sądu były księgi w przeznaczenie. Ale każdy ma od Boga do jego życia. Ktoś powiedział, masz jedno życie, chyba że Bóg cię wskrzesi. To życie trzeba godnie przejść i to życie jest warto przejść dla Pana. No, żeby wypełnić Boże plany, Boże przeznaczenie, my potrzebujemy codziennie Bożej łaski i przychylności. Potrzebujemy ludzi przychylności. I ludzi też, którzy okazują nam łaskę. Wierzę, że tak jak Słowo Boże mówi, że każdy z nas otrzymuje przychylność, która jest odpowiednia do tego, co Bóg chce przez niego zrobić, do rzeczy, które Bóg nas powoła. Apostoł Paweł mógł powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że mógł zrobić w życiu więcej niż inni ludzie. Dlaczego? Dlatego, że Boża łaska mu towarzyszyła. Rzeczy nie działy się same z siebie. I w naszym życiu nic nie dzieje się samemu z siebie, że coś potrafimy albo jesteśmy zdolni nawet pomyśleć czy zrobić. Jeżeli żyjemy w ciągłym przekonaniu naszego serca, że to nie jest nic innego, ale Boża łaska, która została nam dana w czasie Nowego Narodzenia i która codziennie pomnaża się przez Ducha Bożego, który rozlewa swoją miłość, i Bożą łaskę do naszego życia. I to jest też wynikiem przychylności, że masz ludzi dookoła siebie, którzy w stanie cię, są Ciebie wesprzeć w Twojej chorobie, w Twojej niemocy. Może w grzechu, kiedy się znajdujesz, żeby Cię podnieść? W Twoich ułomnościach, czy w pracy pańskiej, czy w Twoim biznesie? Przychylność sprawia, że ludzie bez żadnych naszych sugestii czy próśb odczuwają wewnętrzną tak zwaną mobilizację do tego, że chcą nam pomóc w wypełnieniu przeznaczenia, planów i marzeń. I czasami potrzebujemy sobie powiedzieć szczerze, może to być prosty gest, że uśmiechnie się człowiek do ciebie i powie Siostro Iwona, Ty możesz i to przejdziesz, bo Bóg jest z Tobą. Amen. Amen. A może zobaczysz potrzebę, że trzeba komuś zrobić zakupy albo podwieźć go samochodem, bo masz od Boga dar łaski. <grym> że masz samochód i potrafisz jeździć. Bóg się porusza w wielkich sprawach, ale Bóg też porusza się w małych sprawach. Ale Słowo Boże mówi, że człowiek Boży jest wierny w małym to Bóg jest w stanie mu wtedy dać więcej. Że jesteśmy mobilizowani przez Boga, aby to, co Bóg daje do naszego serca, wizje, marzenia, plany, odnośnie pracy pańskiej, odnośnie pracy zawodowej, służby, że jesteśmy w stanie to zrealizować. I kiedy Duch Boży, Duch przychylności jest nad Twoim i moim życiem. Wtedy <śmiech> widzisz, że jest o wiele łatwiej wypełniać Bożą misję. I to szczególne namaszczenie, jakie mamy od Ducha Bożego. Duch Jego przychylności. Otrzymujesz nie tylko jako osobiste błogosławieństwo do swojego życia. Ale poprzez to, że Bóg Ciebie błogosławi, i o poranku Jego miłość, Jego łaska się odnawia, Jego przychylność sprawia, że stajesz się człowiekiem, który ma większy wpływ i może mieć większy wpływ na otoczenie. Aby przynieść przez Ducha Świętego uzdrowienie do ciała i ludzkich serc. Aby przynieść przełomy do ludzkich serc. To namaszczenie Ducha przychylności nad Tobą 
powoduje, że jesteś w stanie pocieszać innych. Dlatego, że sam jesteś przez Boga pocieszony. Że jesteś w stanie rozszerzać Boże Królestwo tutaj na ziemi w takiej mierze, co przychodzi na dzisiaj Twoje oczekiwanie. Bo Bóg powołał nas do tego, aby się rozszerzać. I w aspekcie duchowym, i w aspekcie fizycznym. Ponieważ jest duch przychylności nad Tobą, gdy jesteś w stanie wyratować kogoś z błota grząskiego, z dołu zagłady. Jesteś w stanie pomóc mu, zakorzenić się w Jezusa Chrystusa. Jesteś w stanie mu pomóc zrozumieć Boże drogi, zrozumieć Bożą miłość. Miłość, którą On będzie widział, nie tylko w Twoich słowach słyszał i widział, ale widział w Tobie, w konkretnych uczynkach wynikających z wiary i miłości do Boga, a tym samym do drugiego człowieka. Przychylność możemy zdefiniować w ten sposób, że jest to pewnego rodzaju nastawienie przyjacielskie, w wyniku którego Następują życzliwe działania mające na cele pomóc i zapewnić wyjątkowe korzyści i otrzymać szczególne traktowanie. To, że ktoś Ciebie traktuje szczególnie z szacunkiem, to jest wynikiem ducha przychylności, że masz u tego człowieka, ale też masz u Boga, który działa w jego życiu, że on jest w stanie Ci pokazać Bożą przychylność i jego przychylność do Twojej osoby. Każdy z nas chciałby czuć się i być traktowany wyjątkowo. A zresztą Słowo Boże mówi, że my jesteśmy wyjątkowi. Amen. Dlatego, że ten, który nas stworzył, jest wyjątkowy. I ten, który nas stworzył, powiedział, że my jesteśmy wyjątkowi. Że to jest wspaniałe, że to jest dobre, co on stworzył. I ta Boża przychylność sprawia, że ja mogłam zaliczyć z innymi dwie konferencje, dlatego, że była życzliwość siostry Iwony. I ona życzyła swojego samochodu. Amen. Nic nie dzieje się samo z siebie. Bo widzisz, my potrzebujemy widzieć przychylność innych w naszym życiu. Nie tylko Boga. I my potrzebujemy okazywać tę przychylność. Więc przychylność to jest coś, że może nawet sobie na to nie zasłużyłeś. Żeby Ciebie zaprosić na obiad, bo nigdy nikogo nie zaprosiłeś. Jeszcze. Amen. Ale go zapraszasz. To jest przychylność. Łaska. Przychylność to jest to, że ktoś Cię błogosławi finansowo i jesteś w stanie wykonywać dzieło Boże, to jest przychylność. Przychylność to jest to drugiego człowieka, że ktoś się modli o Ciebie. I że dzisiaj możesz być w takim miejscu, w jakim jesteś. I to nie dzieje się, bo tak ma być. To jest też wynikiem, że ktoś się o Ciebie modli do Boga. Żeby Boża łaska i przychylność były w Twoim życiu. Więc jesteś szczególnie traktowany. Przychylność oznacza życzliwość, akceptację, korzyści, jakie z tego wypływają. Wiele razy przychylność zamiennie używamy z łaską, miłosierdziem oraz życzliwością. Wszystkie te rzeczy zazębiają się. Przychylność to jest coś, co pomaga człowiekowi przy niewielkim wysiłku wypełnić dane przez Boga zadanie, wypełnić Boże przeznaczenie, określone zadanie. I mówisz, że ktoś jest dla Ciebie skarbem. Kiedy ja pracowałam wiele lat na misjach, pracowałam wcześniej z moją siostrą. Ona była dla mnie skarbem. Ona była Bożą przychylnością i łaską dla mnie. Wiele rzeczy nie działoby się, gdyby nie jej modlitwa i stanie za mną. To, że w 
tym kościele są ludzie, którzy są, okazuje się, 20 lat ze mną, to jest wynikiem Bożej przychylności. Że pomimo, że 20 lat ich znam, oni nadal są ze mną i razem czynią Boże dzieło. To to nie jest wspaniałe. Przychylność siebie promuje. Powoduje, że Bóg Ciebie wywyższa. Powołuje to, powoduje to, że daje Ci większy zasięg autorytetu i oddziaływania w Twojej służbie. Ale prawda jest taka, że Bóg Ciebie próbuje, czy w małym, to okażesz się wierny. Kiedy patrzymy na Księgę Estery, Estera była wypromowana przez Boga. Ale najpierw potrzebowała skruszyć swoje serce i zrobić krok wiary, wykazać się odwagą, pokazać, że jest w stanie położyć swoje życie, aby pomóc swojemu narodowi. I jednego dnia ta sama Estera była osierodzonym żydowskim uchodźcą, a potem okazuje się, że jest koronowana na królową Persji. Czy to nie jest wspaniałe? Że dzisiaj może ci się wydawać, że jesteś w dole albo w pozycji, która dla ciebie jest bardzo niewygodna, niekomfortowa. Wydaje ci się, że już w tej pozycji pozostajesz długi okres czasu, że już w twoim życiu się nic nie zmieni. Ale prawda Słowa Bożego mówi co innego. Bóg tak nas jest w stanie zaskoczyć, niespodziewanie zaskoczyć. Boża przychylność sprawia, że mąż zaczyna Cię z powrotem kochać. Albo pokazuje, że Cię kocha. Boża przychylność sprawia, że kiedy czułaś się odrzucona, niezrozumiała albo samotna, Bóg Ci daje męża. I możesz mieć wspaniałą rodzinę. I twoje życie na tym się nie kończy. Boża przychylność sprawia, że modlisz się o swojego partnera życiowego i wydaje ci się, że jednak nic go nie dotyka, a pewnego dnia powie, gdzie jest ten twój kościół? Może pójdę na spotkanie z tobą. Przychylność otwiera Ci drzwi, których nikt nie jest w stanie zamknąć, jeżeli Bóg je otworzy. Stawia Ciebie w pozycji człowieka, że mogą Ciebie postrzegać jako osobę błogosławioną. Przychylność sprawia, że ci, którzy dotychczas mówili złe rzeczy na Ciebie, zamkną swoje usta i powiedzą, ja nie miałem racji. Nasłuchałem się plotek, oszczerstw. To nie ma nic wspólnego z tą osobą. Przychylność sprawia, że zaczynać czuć sympatię i poważanie dla osoby, którą inaczej postrzegałeś. I że te osoby, które były przeciwko Tobie, Zechcą Ci pomagać i wspierać Ciebie. I to jest niesamowite. Chociaż rzeczy czasami wydają nam się, że się opóźniają. Ale jedno jest pewne. Potrzebujemy zawierzyć Słowu Bożemu. Że wszystko ma swój czas. Jest wyznaczona godzina od Boga na wszystkie sprawy pod niebem kaznodziei Salomona, trzeci rozdział, pierwszy wers. Bo w Bożym sercu jest zawsze, aby powstać i okazać litość Syjonowi nam, a my nad nami się zmiłować, ale w Bożym czasie. I jest szczególny czas, w którym teraz je, je, żyjemy, ten rok 2017, nazwany 
wśród wielu rokiem Bożego Błogosławieństwa, Lubieluszowem, rokiem przełomu. Ja wierzę, że Bóg w szczególny sposób chce wylać w tym roku Bożą łaskę i przychylność. To jest niesamowite, że sprawy, które w naszym życiu ciągną się latami, on nie zamyka. Już nikt nie jest w stanie tego tworzyć. To jest niesamowicie, że długi, które nas przerastają, on umarza, a dodaje nam możliwości spłaty. Wynikiem czego to jest? To jest Boże przychylność. Bo człowiek Boży nigdy nie może powiedzieć, że sobie inaczej zasłużył. Zbawienie ma z łaski. Amen. A to, co robi i jest w stanie robić w swoim biznesie, pracy zawodowej, czy w kościele, to też wynika z Bożej łaski. I z Bożej przyjemności. Czasami trzeba czekać 30 lat, Żeby Boża przychylność się okazała i człowiek staje się pastorem, a on chociaż jest kobietą. 30 lat pracy pańskiej. 9 zborów pańskich. Amen. Czasami trzeba czekać 30 lat, żeby znaleźć wokół siebie życzliwych ludzi, którzy chcą z tobą pracować. Amen. I nie wyrzucając siebie z własnego domu Bożego. Widzisz, przychylność i łaska wiele razy jest związane z czekaniem. My byśmy od razu chcieli, jak przychodzimy do Pana, żeby tutaj Pan nam cały stół zostawił. On zostawia stół wobec naszych nieprzyjaciół. Ale wiecie, kiedy Ty coś z Bogiem przejdziesz, to Ty już inaczej patrzysz na rzecz, inaczej patrzysz na człowieka, inaczej patrzysz na Bożego Królestwa. Na Boże Królestwo. Czy tak nie jest? Ty już zauważasz, że Boże Królestwo to jest coś innego niż pokarm i napój. Ale to jest Boża radość bez względu na to, co się w Twoim życiu dzieje, wcale Cię nie jest do śmiechu. Że to jest Boży pokój, kiedy wszystko Ci się wali. I że to jest Boża sprawiedliwość, że rozumiesz, że Twoja ludzka sprawiedliwość jest jak spługawiona szat. Boża przychylność sprawia, moi drodzy, że nawet ludzie, którzy są u władzy, są ci przychylni. Że prawo, moi drodzy, jest od, odwracane na twoją korzyść. Kiedyś siostra Iwona, na starszy zboru, ona modliła się o to, żeby prawo się zmieniło, żeby mu, jej mąż mógł dłużej pracować. I tak się stało. Amen. Ja wiem, bo ja jestem blisko w relacji z nią, jak ona jest hojna dla Bożej sprawy. I widzisz, jest kwestia tego rodzaju, że Bóg wysłuchał. Jej wysłuchał, mnie i każdego, kto się o tym mówił. Co to była? Boża łaska, bo po ludzku to było niemożliwe. Kiedyś moja siostra powiedziała, że chciałaby mieć dom. Ale nie widziała, że Bóg da jej dom i to w Ameryce, w Arizonie, w klimacie. Że kiedy ona jeszcze choruje na romantyczne zapalenie stałych i stronanie Backstock. Ona. I ona mówi, Maria, ja nic nie mam. Ja całe życie służyłam Bogu. Ja mam jedną walizkę, z którą wyjechałam do Ameryki. Amen. I nic nie ma, nic mam wszystko. Dobre jedzenie, dom. Mąż się o mnie troszczy, wiele rzeczy. I pamiętam ten dzień, kiedy przyjechała z Ameryki i powiedziała do mnie, Maria, jak bardzo choruję na stawie. nie mogę już pracować, co ze mną będzie.
I ja mówię, pracowałaś dla Boga. I On Ciebie nie opuści. I zaraz za tym, pół roku minęło. Kiedy poszła do pracy i w tej pracy nie wytrzymywała. I zwolniono ją z tej pracy i powiedziała Maria, pojadę na misję i będę tam pracować, bo nie jestem w stanie pracować zawodowo. Straciłam prawo wykonywania zawodu. Nie jestem w stanie tego ogarnąć. I już miała papiery, że będzie misjonarzem w Filadelfii. A mówi Maria, ja tam będę musiała fizycznie pracować. Ja już nie mam siły. To jest Boża przychylność. Nie możesz powiedzieć nigdy. Jeśli jesteś wobec Boga uczciwy. Jeśli szczerze chcesz Bogu służyć, że On Ciebie zostawi. Inni Cię odrzucają. Ale inni Cię przegarniają. Dlaczego? Dlatego, że to jest Boża przychylna i pomagają Ci przejść przez Twoje etapy, abyś mógł służyć na cały etap Bogu. Bo diabeł chciał Cię zatrzymać. Czy tak nie jest? Więc, moi drodzy, my potrzebujemy namaszczenia duchem przychylności. Moja siostra wiele razy chciała już trzy lata przylecieć do Polski, ale jej mąż nie chciał jej puścić, bo dobrze mu z nią, amen? I my się modliliśmy i ona miała przyjechać w grudniu. I kiedy ja już byłam na to przygotowana i mąż powiedział absolutnie nie. Bo ona ma rodzinę i on chce, żeby była na święto z nim. I miesiąc, parę tygodni temu, może trzy tygodnie temu, zadzwonił telefon i on powiedział, módlcie się, że Joanna ma jechać do Polski. A Joanna otrzymuje słowo od Boga, polecisz do Polski, bo ludzie moi Ciebie potrzebują i Maria Ciebie potrzebuje. I ona myślała, ja nie będę się z Marią tym dzielić, ani z moim mężem, bo ja będę badać, bo to jest niemożliwe. Bo on wyszedł ze szpitala, był dwa miesiące w szpitalu, on nie zechce mnie puścić. Ona mówi, Boże, jest tak gorąco w tej Arizonie. Ja tak bym już chciała przylecieć do Polski, spotkać się z Marią, spotkać się z ludźmi. Czy Boże, możesz mi okazać przychylność? I łaskę. I po tygodniu czasu on się pyta, co Bóg powiedział mi. Ja mówię, Bóg mi mówi Słowem Bożym, że kto Bóg rozkoszuje się Bogiem, ten Bóg daje mu, co życzy sobie jego serca. Ja mówię, twoja żona, a moja siostra cały czas się rozkoszuje Bogiem. I ona czeka. Amen. I co się dzieje? Że on mówi, że ona poleci i kupuje jej bilet. I jestem, słuchajcie, na konferencji i ona do mnie dzwoni i mówi, Maria, gdybym nie miała kupionego biletu, on by on się powiedział, że już by mnie nie puścił. Ale że się już stała. Boża przychylność. To, co dla ciebie się wydaje takie proste, że powinna przylecieć, Okazuje się, że to wcale nie jest proste. Pierwszy raz była w Polsce po 8 latach. Więc chcę wam powiedzieć. I ona mówi, Maria, bo Bóg mi powiedział, kto otworzył serce i sprawił, że mąż jej był jej przychylny. Bóg. Amen. To nie jest dla wyjątkowych osób, że Bóg Ciebie namaścił duchem przychylności. To jest dla wszystkich Jego dzieci. Poprzez ducha przychylności Bóg Ciebie awansuje. Poprzez ducha przy, 
przychylności, on daje ciebie królewskie mandaty. Na konferencji siostra Joanna, która miała świadectwo, że przez ile? 14 lat to była chora, nie chcę skłamać. Ale. I w bólu była, jest próg bólowy 10, ona mówi tam 14, 15. Ja tak słucham jej i myślę sobie, że w tym świadectwie coś odnajduję dla siebie, bo ja tyle lat cierpię. Dla się jest lepiej, raz gorzej. Pomyślałam sobie, kiedy ją zobaczyłam, że ja podejdę do niej, żeby ona się pomodliła o mnie. I rzeczywiście była Boża przychylność, że ona się o mnie pomodliła. I kiedy ona się o mnie modliła, ona miała wizję. I ona mówi, wiesz co Maria, ja widzę olbrzymią koronę na głowie i na tej koronie jest pełno diamentów. A jesteś otoczona płaszczem chwały Bożej. Cała otulona kilka razy. I ta wizja nie schodzi mi z oczu moich wewnętrznych. I on wiesz co? Mówisz to, co jest w moim sercu. Bo jest tęsknota, by zobaczyć Bożą chwałę i poruszać się w Bożej chwale. Bo kiedy zaznałam doświadczenia w Bożej chwale i zobaczyłam, co Bóg robi, już nic innego nie stanie mi przynieść satysfakcji. Ale moja siostra, kiedy ja dzielę się z nią świadectwem wczoraj, w nocy, jeszcze o drugiej nocy rozmawialiśmy, ona mówi, Maria, ale ja na językach cały czas się modlę o Ciebie. Korona, korona, Maria, korona. Widzisz, my potrzebujemy chodzić w królewskim autorytecie, amen? W królewskim namaszczeniu. Ale z drugiej strony Bóg pokazał mi, że jestem cenna dla Niego, bo diament jest cenny. Amen. I dzisiaj Bóg chce Ci pokazać, że jest szczególna przychylność dla Ciebie. Przychylność. Diament się szlifuje, to boli. Ale w ostateczności jaką to ma wartość? W oczach Boga. Jesteśmy cenni w oczach Boga. Dlatego On chce codziennie okazywać nam przychylność. Amen? Widzisz? Czasami Tobie się wydaje, że jesteś najmniejszy. Nic nie wart. Albo nie, że jesteś na tyle użyteczny w Bożym Królestwie, jak inni. Że nie otrzymujesz tyle, jak inne osoby. Ale prawda jest tak, że Bóg dla każdego z nas ma przychylność i łaskę. Amen. Po prostu trzeba do Boga przyjść i to wziąć. Pamiętam świadectwo, które mnie poruszyło z tej konferencji, kiedy Heidi Baker opowiadała, że Straciła człowieka, który był w jej zarządzie, w liderem był, w jej kościele, z powodu braku moralności, moralności. I bardzo na tym ubolewała i Bóg powiedział do niej, idź do tego drzewa. I kiedy ona przyszła do tego drzewa, zobaczyła tam siedzącego człowieka. I kiedy zaczęła z nim rozmawiać, Bóg jej powiedział, to jest ten człowiek. A kiedy zaczęła z nim rozmawiać, okazuje się, że to był więzień, który okradał i kogoś zabił. Mówi, Boże, to Ty takiego człowieka chcesz, żeby był on liderem wśród dzieci u mnie w kościele? Czy Ty się przypadkiem nie mylisz? Jest zasadnicza rzecz, która nas wodzi, że człowiek nie patrzy tak, jak my patrzymy, ale człowiek, bo patrzy na serce człowieka. Amen. I ten człowiek zaczął pracować u niej i ona zaczęła go obserwować, jak on bardzo się poświęca dla tych dzieci, dla pracy pańskiej. I ona zaczęła go błogosławić, dlatego że on chciał się ożenić, on nic nie miał. Chciał zbudować sobie jakiś dom, tak? Więc z tych błogosławieństw, które on otrzymywał, on sobie gromadził, że w najbliższej przyszłości on sobie zbuduje dom dla rodziny. Przecież miał żonę. I moi drodzy, i pewnego dnia ona przychodzi, a on leży i płacze na podłodze. 
Ja mówię, dlaczego ty płaczesz? On mówi, bo Bóg mi powiedział, że ja mam to wszystko oddać. I ona się złapała za głowę. Przecież on tak naprawdę nic nie ma. Parę kamieni do zbudowania domu. Tak? Jakieś rzeczy. I w tej biedzie, Ty Boże, Jemu każesz jeszcze to wszystko oddać? To jakieś nieporozumienie. Boże, czy ja Ciebie dobrze słyszę? A on mówi do niej, mamo, bo na nie mówię mamo. Bóg mi powiedział, że ja mam to oddać. I ja pójdę do mojej żony, zapytam się, czy ja mogę to oddać. I kiedy poszedł do jej żony, ona że powiedziała, mężu, jeśli Bóg ci powiedział, że to oddać, to znaczy oddać. I oddał to wszystko na budowę kościoła w innym mieście. I ona sobie pomyślała, kiedy widziała takie poświęcenie dla sprawy pańskiej, dla Boga, to ja mu ten dom zbuduję. A Bóg powiedział, nie. Ty jej tego domu nie zbudujesz. Jezu, ja mu zbuduję ten dom. Ty nie zbudujesz tego domu. Ja mu okażę łaskę. Amen. I przyjechał człowiek, jakiś misjonarz, bo pełno tam ludzi do nich przyjeżdża, z Australii i przychodzi do Heidi Baker i mówi, słuchaj, czy ty znasz tego człowieka? On mówi, tak, to jest właśnie w moim ciemie zarządzającym. On mówi, słuchaj, bo Bóg mi powiedział, weź zbadaj to, że ja mam mu zbudować dom. I ona mówi do niego, tak, Bóg ci dobrze powiedział. Bardzo dobrze ci Bóg powiedział. I on poszedł do tego człowieka i zbudował mu dom. Z kamienia dom. Nie byle jaki dom. I on miał dodatkowo dwa pomieszczenia. I wiecie, co on od razu zrobił? Od razu poprosił Heidi Baker, żeby on mógł wziąć dzieci. Wiecie, kogo wziął? Jedno z najgorszych dzieci wziął na wychowanie. Które było tak pełne złości, agresji, że nikt go nie chciał. Okazuje się, że to dziecko potem zbierało trofea jako jego najlepszy uczeń w całym państwie. I on mówi, to ja mam dwa pomieszczenia dodatkowe, daj mi te dzieci, żebym ja wziął te dzieci do siebie. I on wziął te dzieci. A potem przyjeżdża inny misjonarz i mówi, siostro, czy ty znasz tego człowieka? On mówi, tak, ja znam tego człowieka. I on mówi, słuchaj, bo Bóg mi powiedział, że ja mam studnię zbudować. I zbudował mu studnię. Ale to jeszcze nie koniec, bo jak Bóg daje, to daje pełną miarę. Amen. I potem przyjechał znowu jakiś misjonarz i mówi, słuchaj, ty znasz tego człowieka? Ona mówi tak. Bo widzisz, Bóg mi powiedział, że ja mu mam dom zbudować. I ona się zastanowiła. I pomyślała sobie w sercu, przecież on już ma dom, ale nic mu nie powiedziała. Poszedł ten człowiek do tego człowieka, żeby mu zbudować dom. A on przychodzi do Heidi Becker, słuchaj, przyszedł człowiek, chce mi zbudować dom. Ale przecież ja już mam dom. Ona mówi, niech robi to, co Bóg. I on mówi, chwała Bogu, bo ja się modliłem. Bo ja chciałam więcej dzieci wziąć. A teraz będę miał nowy dom i będę miał więcej dzieci. Motywacja. Amen. Gdzie jest nasze serce, moi drodzy? Kiedy ja pojechałam do szkoły biblijnej w 1989, przyjechał jeden prorok. Ja trzy lata całą moją pensję oddawałam na kościół. Moja siostra starsza powiedziała, słuchaj, ty chodzisz na dyżury, ty tak ciężko pracujesz? Sobie ani jednego ciucha nie kupiłaś, tylko z tych dar? Ty ma nie zwalowałaś. To po to się tyle całe życie uczyłaś? Ja mówię, słuchaj, ale jest taka potrzeba, nie ma innych ludzi, którzy wydawali, a kościół musi zastać. I przyjechał prorok tylko do jednej osoby prorokową. Jej nazwisko było Maria Nowroska. I powiedział siedem razy, ponieważ mnie błogosławiłaś, będziesz błogosławiona i ci, którzy Ciebie będą błogosławić, będą błogosławieni. 
I to było jedyne proroctwo na całą szkołę biblijną. I ja wracam, bo tam czek, przekaz podstawowy, bo to, słuchajcie, i od tego czasu przekazy. Ja miałam przychylność, ale że ja miałam przychylność, cała szkoła była karmiona przez mnie. Widzisz? Chcę ci powiedzieć, że tacy ludzie jak Józef, Daniel, Estera, czy tamten człowiek, oni mieli przychylność, ale oni całe swoje serce poświęcili dla Boga. Oni nie zatrzymali się, żeby żyć dla siebie. Ale kiedy oni powiedzieli, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, to dla nich to znaczyło dosłownie. Amen. Że jeśli Bóg dla nich, do nich mówił, to oni tak kochali Boga i kochali. I taki mają respekt dla Niego, że nie są w stanie powiedzieć nie. Czy wobec tego Bóg może wtedy takiemu człowiekowi powiedzieć nie? Słowo Boże mówi Ewangelia Łukasza, drugi rozdział 52, że nawet sam Pan Jezus, Słowo Boże mówi, Jezus tymczasem rozwijał się umysłowo i fizycznie. I Bóg otaczał go łaską, opieką, a ludzie życzliwością. To jest tłumaczenie Ligi Biblijnej, a Brydyka mówi w ten sposób, Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. I my również czytamy 1 Samuela, drugi rozdział, 26. A pachole Samuel stale wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. Potrzebujemy pragnąć Bożej obecności, Bożej przychylności, ale Słowo Boże mówi, że mamy też w tym wzrastać. Powinniśmy się modlić o łaskę Bożej przychylności, o Bożą łaskę. Zarówno u Boga, jak u ludzi. Że kiedy będziemy głosić Ewangelię, ludzie będą chcieli nas słuchać. Że kiedy będziemy kłaść ręce na chorych, ludzie będą uzdrawiani, bo będzie Boża łaska, przychylność z nami. Amen. Która będzie się objawiała w darach Ducha Świętego, które będą nam towarzyszyły. Że kiedy będę modlić się o moją rodzinę, żeby wróciła z powrotem do domu Bożego. Amen. Oni wrócą. Że nasze dzieci wrócą z obozu wroga. Amen. Dlatego, że Boża przychylność jest nade mną. I nad moim domem. Słowo Boże mówi, gdyż Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Pan darzy łaską. On też wieńczy chwałą. Nie odmawia dobra tym, którzy żyją w czystości. O Panie zastępu. Jak szczęśliwy jest człowiek, który Tobie ufa. Pamiętacie historię z Józefem? To był człowiek, który chodził w prawości przed Bogiem. Co go tak naprawdę chroniła? Cały czas Boża przychylność. Zabezpieczała go przed złem. Dlaczego? Dlatego, że Józef nie dał się sprowokować poprzez obrazę, urazę. A miał tyle możliwości. Zachował swoje życie w czystości i w przebaczeniu, pomimo, że tyle fałszywych oskarżeń było pod jego adresem, że sprzedali go własna, bracia, własna rodzina. Że wydawało się, że wszyscy o nim zapomnieli. Że żona Potyfara niesłusznie go oskarżyła. I przez to stał się więźniem. Ale mimo wszystko jest napisane, że Bóg otaczał i chronił moi drodzy Józefa swoją przychylnością. Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową. 39 rozdział. Dwudziesty pierwszy werset. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia.
To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Nawet będąc w więzieniu, miał przychylność nadzorcy więzienia i Bóg. Gdyż Pan mój, Bóg jest słońcem i tarczą, Pan darzy łaskę. Bóg oszczędził życie Józefa, aby mógł być premierem i uratować rodziny i świat przed głodem. Jako drugi przy Faraonie, czy to nie jest Boża łaska i przychylność? Dlatego jasnym okazuje się, że kiedy człowiek żyje życiem, które się Bogu podoba, kiedy stara się poddawać swoją wolę Bogu, znajdzie u Boga przychylność i znajdzie przychylność ludzi. Również Daniela otaczała przychylność. Satrapowie byli bardzo zazdrośni o jego pozycję. I nastawili negatywnie króla na niego, co się stało, że znalazł się z lwami, moi drodzy, w jamie. A Słowo Boże mówi potem, że Danielowi wiodło się dobrze za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa, Persa. Dobrze mu się powodziło za panowanie Dariusza, kiedy przeszedł z Bogiem tą próbę i nie zatarł się Boga. I nie oddał pokłon innemu Bogu, innemu Bożkowi. Jeszcze bardziej miał przychylność i łaskę u króla, w sensie ziemskim, a cały czas w sensie duchowym. I również Esterę otaczała przychylność jako królową. Kiedy zbliżyła się do króla, kiedy niezapowiedziana, mogła stracić życie. To właśnie Boga przychylność sprawiła, że Estera znalazła się w miejscu zwycięstwa, ponad jej wrogami. To Boża przy, przychylność sprawi, że pomoże Ci wziąć zwycięstwo nad Twoimi wrogami. To Boża przychylność sprawi, że będziesz widzieć, że Twój wróg, który na Ciebie nastawał, że Bóg wy, wykonuje na nim Boży sąd, Bożą sprawiedliwość. Amen. Kiedyś miałam sen, że pewni ludzie nie byli mi życzliwi. Kiedy ja tam jeździłam, przychodziłam chorą. I powiedziałam do Boga, że ja już tam nigdy nie pojadę. Ale Bóg powiedział do mnie, Maria, pojedziesz. Z Bogiem nie ma co dyskutować. Nie? I miałam sen, że pomiędzy domem, gdzie ci ludzie mieszkali, a pomiędzy Miejsce, gdzie ja mieszkałam, była taka droga i na tej drodze było wiele lwów. I ci ludzie, którzy nie byli mi życzliwi, oni mieli wyciągnięte strzały. I w tym śnie Bóg mi pokazał, że oni nie mieli wyciągniętych strzałów w kierunku mnie, ale te strzały były napięte, żeby mnie chronić. A wy chodziły koło mnie i dotykały grzybami Moje nogi, moje ręki nic mi nie robiły. Amen. I usłyszałam głos w tym śnie. To jest sen z wizją otwartą. Bo otwarte oczy zostały wzbudzone. Że ja zamknę usta Twoich przeciwników. Amen. I ja sprawię, że ich serce będzie przychylne, że oni nie tylko będą na Ciebie nastawać, ale za Tobą stawać i Cię ochronić. Kto to może zrobić? Tylko Bóg. Amen. Kiedyś znalazłam się, bo wyjeżdżałam z Białorusi, moi drodzy, i było tłum ludzi 
Mówią, 3-5 dni trzeba czekać. To był czasy karpet wojenne. I nagle stajemy w kolejce, gdzie są wojskowi policja. Ale przychodzą ludzie i chcą nas z tej kolejki wyrzucić, to znaczy przywrócić do góry nogami nasz samochód. I zaczynamy się modlić na językach. I okazuje się, że nas tłum mija. Przewracają samochód za nami, a nam każą jechać do granicy. Kiedyś wracamy, bo jechaliśmy samochodem osobowym z darami na Ukrainę i powiedzieli nam, że pięć dni trzeba czekać. A nasz samochód przepuszczają, moi drodzy. Biją w nas kamieniami, a jak przychodzi policja, robi nam przejście i przepuszczają nas na granicę. Niewierzący kierowca powiedział, jak ja zobaczę, że my w ciągu jednego dnia stąd wyjedziemy, to ja uwierzę w Boga. I chwała Bogu mu się uwierzyć. Co to była? To była Boża przychylność, która nas przeniosła. Amen. Boża łaska. To Boża przychylność sprawiła, że Estera, moi drodzy, znalazła przychylność u niejakiego Enucha Hegaja, który pilnował kobiet. Dziewczyna mu się spodobała, jest napisane, i pozyskał sobie, pozyskała sobie jego życzliwość. Udał się do niej z kosmetykami i z należną częścią jej utrzymania dał jej też siedem dziewcząt z domu króla. Za towarzyszki przyniósł ją. I ją i jej dziewczęta do lepszego miejsca w domu kobiet. Przygotowywał ją, żeby była najpiękniejsza. Przychylność Boża sprawiła, że oblicze obecność Estery stały się tak atrakcyjne, że powaliła wszystkie konkurentki. Kiedy raz na nią spojrzał, zakochał się w niej. I stała się królą. Historyk Józef Lawiusz nazywa to nicią łaski. Miała coś w sobie ujmującego, co spowodowało, że ludzie chcieli wokół niej się gromadzić. I z tego haremu wyszła do pozycji życia w pałacu z królem. To dzięki ofierze Jezusa Chrystusa jesteśmy nazywani sprawiedliwością Bożą. Więc jako sprawiedliwi Boży w Chrystusie powinniśmy oczekiwać Bożej przychylności. Bo Ty, Boże, powiedziałeś, że Ty będziesz sprawiedliwemu, sprawiedliwego błogosławił. Ty powiedziałeś, że będziesz sprawiedliwego otaczać łaską jak tarczą. To Boża sprawiedliwość sprawia, że nawet najgłębsze marzenia stają się istotne. To Boże sprawiedliwość sprawia, że diabeł, który Ciebie okradł, siedmioma drogami będzie wylatywał, a Tobie siedmiokrotnie zwrócą to, co zostało Ci ukradzione. To Boże sprawiedliwość sprawiła, że lud znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękoma, że bezbożny będzie pracował na sprawiedliwek. To Boża przychylność będzie Cię spowodowała, że Ty zdobędziesz ziemię dla Boga, amen. Że tam, gdzie stanie Twoja noga, tam ten teren będzie lany dla Boga przez siebie, amen. To Bóg sprawi, że będzie błogosławić w pracy Twoich rąk i Twój biznes będzie prosperował. I wtedy tylko Ci inni, którzy śmiali się z siebie, będą Ci zazdrościć. A Ty im powiesz, nie zazdrość, bo to Jezus mnie uczynił i Ty możesz mieć to samo przez Jezusa. Amen. <śmiech> Bóg sprawi, że usposobi nawet ludzi niewierzących, tak jak Egipcjan usposobił dla Izraelitów, że będą Ci życzliwi. Amen. Jak ja pojechałam do Stanu, to człowiek niewierzący przyjechał i Bóg go użył, żeby mnie zawieźć na Greenpoint, gdzie zaczęliśmy pracę pańską z moją Wiele razy ludzi niewierzących Bóg używa, żeby mi pomóc też. Amen. Bóg sprawi, moi drodzy, że będziesz odczuwał błogosławieństwo w swoim życiu jak nigdy dotychczas. Bóg sprawi, że w okresie dla Ciebie kryzysu, a może i porażki, że zobaczysz światło, gdzie była cała ciemność. 
Bóg sprawi, że jarzmo, choroby i niemocy zostaje złamane na Twoim życiu. Bóg sprawi, że inni będą cierpieć głód w tym systemie, a Ty będziesz mieć wszystkiego pod dostatkiem. I będzie Ci się jeszcze lepiej wiodło, kiedy mówią, że idzie kryzys. kryzys. Bo jest przymierze z Bogiem. Żywe, nowe, lepsze przymierze. Amen. Bóg sprawi, że Boża obecność będzie Ci nieustannie towarzyszyć. I strzec Cię. Bóg sprawi, że może wydajesz się ostatnią osobą, którą On chce użyć w Bożym Królestwie, a przyjdzie Samuel i powie, słuchaj, to nie ten, nie tamten, ale właśnie ten. Amen. A Ty powiesz, a to ja naprawdę? To Bóg sprawi, moi drodzy, że, będzie, że będą chcieli Ciebie słuchać. Że będą czekać, żeby Ciebie słuchać. Bóg sprawi, moi drodzy, że wybiera Ciebie z tłumu ludzi, żebyś pojechał do Białorusi, kiedy trzeba dwa miesiące czekać na podział. Pytanie, dlaczego Ciebie? Przecież Ciebie nie zna. Ale to Bóg Ciebie wybiera. Nie możesz poruszać się w Bożej przychylności, jeżeli w Twoim życiu jest jeszcze problem z grzechem, dumą, nieposłuszeństwem, buntem, przeciwko Bożemu Słowu, Bożym instrukcjom i Jego drogą. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwstawia, ale pokornym daje łaskę. Jak bardzo istotne jest, żebyśmy pielęgnowali te swoje życie i relacje z Bogiem. Abyśmy chodzili przed Bogiem i drugim człowiekiem w pokorze cichego ducha, w którym Bóg ma zaufanie, pełni zaufania dla Boga, szacunku dla Boga i dla drugiego człowieka. Bo Bóg miłuje tego, który jest uległego ducha, skruszonego ducha. Ale jeśli odczuwa w swoim życiu, może odeszły się jakby od tej Bożej przychylności i łaski. Zawsze jest szansa, jako dziecko Boże, z powrotem wrócić w ramiona Boga i rozkoszować się Jego łaską i miłosierdziem, pokutując przed Bogiem w szczerości swego serca. I tak jak syn marnotrawny wrócił i Bóg sprawił, że ojciec aż wesele dla niego zrobił. Amen. Tak Bóg cieszy się powrotem każdego z nas, kiedy gdzieś po drodze zbłądziliśmy albo zgrzeszyliśmy. Bóg jest wierny i sprawiedliwy i przebacza nam wszystkie nasze występy. Dlatego dzisiaj chcę się modlić. Moi drodzy, możemy powstać? Aby Boża przychylność i łaska nade mną w szczególny sposób zamanifestowała się nad moim życiem, nad moją rodziną, nad Kościołem, nad moją służbą. Modlić się, aby Bóg szczególnie mnie ochraniał swoją łaską i przychylnością. Modlić się, aby przez Jego przychylność pomnożył finanse, aby był w stanie służyć Bogu jeszcze bardziej. I dał mi większe możliwości i wyposażył na wszystko, co potrzeba. Żeby obdarzał mi swoją łaską i przychylnością każdego poranka na nowo. I ja teraz, Boże, kiedy kruszę swoje serce przed Tobą, i kiedy modlę się o ten czas przychylności, proszę Ciebie, abyś odpowiedział mi w swojej łaskawości ze względu na Twoją bogatą, wierną miłość. Bo Bóg udziela mi przychylności w każdej sytuacji, która mogłaby mnie ograniczyć w moim powołaniu i utrudnić mój wzrost. Dlatego, Panie, proszę Cię, abyś sprawił, by każdy mój niegodziwy zamysł został udaremniony. Aby każda myśl, która nie pochodzi od Ciebie, została zniszczona w mocy Twojej krwi. Aby każdy problem i grzech 
zostały utopione w mocy Twojej krwi. I prosić, aby ze względu na Twoją dobroć i łaskawość mógł doświadczyć dzisiaj Twoich przychylności i zawsze. Przychylności, która pozwoli mi wypełnić Twoje zadania tutaj na ziemi. Która pomoże mi połączyć się z ludźmi, które będą mieć kluczowy wpływ na moje życie. Z kościołami, którymi będziemy w stanie realizować dzieło Boże, uzupełniać się i wspierać Pani. Boże, niech moje życie stanie się aromatem Twojej przychylności i łaski. Obdasz mnie Pani łaską i czcią, że żadna rzecz, która pochodzi od Ciebie, dobra rzecz, nie zostanie zatrzymana. I dziękuję Ci, że Boża przychylność zwycięża w moim życiu, a Twoja obecność towarzyszy mi każdego dnia. Że zabierasz każdą troskę z mojego życia i chronisz mnie, że jesteś słońcem i tarczą i wypełniam Twoją wolę tu na ziemi. Dlatego Pan czeka, aby Wam okazać łaskę i przychylność. Bóg podnosi się nad nami, aby zlitować się nad nami, dlatego że Bóg jest Bogiem słusznego sądu. Bo jakże szczęśliwi są wszyscy, którzy czekają na Boga, który dzisiaj okazuje nam swoją przychylność i łaskawość, który zawsze okazywać nam będzie swoją łaskę i przychylność. Amen.